గంటాకు ప్లానింగ్ బోర్డు ఉపాధ్యక్ష పదవి విశాఖకు చెందిన మాజీ మంత్రి గంట శ్రీనివాసరావు కూడా వైసీపీలో చేరేందుకు రంగం సిద్ధం చేసుకుంటున్నట్లు వైసీపీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది ఆ మేరకు మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ ద్వారా వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డితో రాయబారం నడిపినట్లు చెబుతున్నారు పార్టీకి రాజీనామా చేసి మళ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి గెలిచినా ఓడినా ఆయనకు ప్లానింగ్ బోర్డు ఉపాధ్యక్ష పదవి ఇచ్చేందుకు హామీ లభించిందని వైసీపీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి అయితే రాజకీయంగా వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించే ఆయన గత కొద్ది కాలం నుంచి అటు బీజేపీతోనూ రాయబారాలు నడుపుతున్నారన్న వార్తలు వెలువడుతున్నాయి ఆయన ఇప్పటికే బీజేపీ సీనియర్ నేత రామ్ మాధవ్తో మాట్లాడారని కొద్ది రోజుల క్రితం తెలంగాణ బీజేపీ కార్యాలయంలోనూ ప్రత్యక్షమయ్యారన్న వార్తలు వినిపించాయి దీనిని బట్టి బీజేపీని చూపించి వైసీపీలో చేరనున్నారా లేక వైసీపీని చూపి బీజేపీలో చేరనున్నారా అన్న సందేహాలు రాజకీయ వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతున్నాయి టీడీపీ సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి గంట శ్రీనివాసరావు అద్దంకి ఎమ్మెల్యే గొట్టిపాటి రవి ఆ పార్టీని వీడి టీడీపీలో చేరనున్నారా వైసీపీ వర్గాల సమాచారం గత కొద్ది రోజుల నుంచి సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న కథనాలను వారిద్దరూ ఖండించకపోవడం బట్టి ఈ అనుమానాలు నిజమనే నమ్మాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది జగన్ ప్రభంజనంలోనూ ఎదురొడ్డి గెలిచిన ఈ ఇద్దరికి వ్యాపారాలు ఉన్నాయి గొట్టిపాటి రవికుమార్కు మైనింగ్ వ్యాపారమే ప్రధాన ఆదాయ వనరన్నది తెలిసిందే ప్రకాశం జిల్లాలో మైనింగ్ వ్యాపారాలు ఉన్న ఆయన గతంలో దానికోసమే వైసీపీ నుంచి టీడీపీలో చేరారన్న ఆరోపణలు వినిపించాయి ఆయన ప్రత్యర్థి కరణం బలరాం సైతం అనేక సందర్భాల్లో తన వ్యాపారాలు కాపాడుకునేందుకే తమ పార్టీలోకి వచ్చారు ఆ పని చూసుకోకుండా మొదటి నుంచి టీడీపీకి పనిచేస్తున్న వారిపై కేసులు పెట్టిస్తున్నారని ఆరోపించిన విషయం తెలిసిందే గంటాపై విశాఖ భూముల ఆరోపణలతో పాటు సర్వశిక్ష అభియాన్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఏజెన్సీల నుంచి భారీ ఎత్తున ముడుపులు తీసుకున్నారన్న ఆరోపణలు కాలేజీలకు సంబంధించిన ఆరోపణలు ఉండగా వాటిలో సర్వశిక్ష అభియాన్ అక్రమాలపై ఇప్పటికే విచారణ జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే గతంలో వాటిపై ఆరోపణలు వచ్చినందుకే నాటి సీఎంఓ వాటిని రద్దు చేసింది ఇప్పటి వైసీపీ సర్కారు వాటిని తిరగతోడుతున్న నేపథ్యంలో ఆయన వైసీపీలో చేరనున్నారన్న వార్తలకు ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది అయితే గత వారం నుంచి సోషల్ మీడియాలో తనపై వస్తున్న వార్తలను ఆయన ఖండించకపోవడంతో వాటికి మరింత బలం చేకూరుతోంది ఇటీవల విశాఖలోనే ఆయన భవనాన్ని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కూల్చేందుకు ప్రయత్నించగా గంట కోర్టును ఆశ్రయించి స్టే తెచ్చుకున్న విషయం తెలిసిందే ఇటీవల ఎన్నికల సమయంలో కరణం అద్దెంకిలోని తన అనుచర వర్గానికి టీడీపీకే ఓటు వేయమని సూచించారు తనకు వ్యక్తుల ముఖ్యం కాదని పార్టీ ముఖ్యమని వారికి స్పష్టం చేశారు ఆ ఎన్నికల్లో జగన్ గాలి బలంగా వీచినప్పటికీ గొట్టిపాటి విజయం సాధించారు అయితే తాను ఎమ్మెల్యే అయినప్పటికీ తన మాట చెల్లుబాటు కాకపోవడం తనపై పోటీ చేసి ఓడిన గరటయ్య మాటే చెల్లడం గతంలో మాదిరిగా తన వ్యాపారం జోరుగా సాగకపోవడం టీడీపీకి భవిష్యత్తు లేదని భావించడం వంటి కారణాలతో రవికుమార్ వైసీపీ వైపు చూస్తున్నారనేది గత కొద్ది రోజుల నుంచి వైసీపీ వర్గాల్లో బలమైన ప్రచారం సాగుతోంది నిజానికి ఇప్పటికీ నియోజకవర్గంలోని వైసీపీ సీనియర్లు రవితో టచ్లోనే ఉంటున్నారని సహజంగా ఎవరితోనూ శత్రుత్వం పెట్టుకుని ఆయన వ్యాపార నైజం వల్ల రవి వైసీపీలోని తన పాత అనుచరులు ఆయన చేరిక కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు టీడీపీ ద్వారా తనకు సంక్రమించిన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసేందుకు సైతం రవి సిద్ధపడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది ఆ మేరకు ఆయన గత వారం క్రితం జగన్ క్యాంపు ఆఫీసులో టీటీడీ చైర్మన్ ప్రకాశం జిల్లా వైసీపీ సీనియర్ నేత వైవి సుబ్బారెడ్డితో మంతనాలు సాగించినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది తాను గరటాయితో సర్దుబాటు చేసుకుంటానని రవికుమార్ భరోసా ఇచ్చినట్లు సమాచారం అయితే ఇవన్నీ గత కొద్ది రోజుల నుంచి సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వస్తున్నా ఆయన ఇప్పటి వరకు ఖండించకపోవడం బట్టి సహజంగానే ఈ వార్తలకు బలం చేకూరుతోంది అయితే దీనిపై రవికుమార్ స్పందన కోరేందుకు ప్రయత్నించగా ఆయన ఫోన్లో అందుబాటులోకి రాలేదు